En primer lugar, sumarme a las palabras de nuestro presidente, Ramiro Trillo, en el sentido de darle a toda la Junta Directiva de la sección la enhorabuena por el marco tan especial que han elegido este año para la celebración de esta reunión, porque sabemos efectivamente el esfuerzo que supone preparar todo el programa científico y toda la logística de la reunión de la sección de hemodinámica y por eso quiero transmitiros nuestra felicitación porque por el marco, por el programa y porque todo va a salir estupendamente y nuestro agradecimiento por el esfuerzo y por ese tiempo que habéis dedicado a prepararlo. Y vamos a empezar con esta mesa redonda sobre anteración, que es un tema que, como todos sabemos, nos afecta muchísimo en nuestra práctica diaria, que es un tema en el que se van sucediendo las novedades, que hay cantidad de información disponible, que en los próximos meses vamos a tener todavía muchos más datos y que para ello el contar con una con un hueco en esta reunión en el que varios expertos nos analicen y nos pongan al día en este tema con tantas implicaciones, pues creo que es interesantísimo. En el programa hemos hecho un pequeño cambio porque el doctor Barenhorst tiene que salir rápidamente, con lo cual él va a hacer la primera presentación y luego seguiremos el orden que tenéis ahí establecido. Y esa primera sesión, esa primera charla lleva por título Modelos de doble anterioración en Europa, experiencia sueca. Resultados y pronósticos del registro SCAR, del doctor Christoph Barenhorst, del Hospital de Uppsala, en Suecia. Please, doctor Barenhorst. Thanks. Okay, while we wait for my slides, I will first say thanks to the organizing committee of having me here. It's a great honor to be here in beautiful Cordoba, and uh, it's my honor to be here in Spain, beautiful Spain. Uh, I come from cold north of Sweden. Uh, this is the title in Spanish, and unfortunately I won't be able to hold this lecture in Spanish, uh, but the uh, talk will be... Let's see if you could put my slides forward. Okay. <laughs> We try this one. There. So the, the title of my talk would be Patterns of Dual Antler Plate Treatment in Europe, the Swedish Experience and Uptake of Evidence-Based Care in Ischemic Heart Disease. My name is Christoph Arnos. I'm a director of the Cardiac Catheterization Laboratory in Uppsala, Sweden, and I work at Uppsala Clinical Research Center. Uh, first, these are my conflicts of interest. Uh, during these uh, following 30 minutes, I would first start to, to uh, give you a short introduction of the Sweetheart Registry. I will walk you through the ESC guidelines for dual antle platelet treatment and try to give you a short overview of the guidelines uh, and the evidence behind the guidelines for clopidogrel treatment, prostrogrel, and ticagular treatment. Uh, then I will walk you through uh, the road from guidelines to clinical practice and how we use dual antle plate treatment in Sweden today. And finally, I would like to talk with you a little bit more about the vulnerable patient, the patient with a high bleeding risk and dual antle treatment recommendations in certain patient groups and my viewpoint on this issue. Well, this is a map of Europe and the red dot down there is where we are right now here in Cordoba. And, uh, uh, In red here you see Sweden, and the green dot is Uppsala, where I work. As you can see, Sweden from size is quite a large country, but when it comes to inhabitants, we only live 9 million people in Sweden, and we have 27 catheterization laboratories, and of course, large distances to some of our cardiac uh, um, laboratories. So this is the hospital where I work, the Uppsala Academic Hospital. Um, let's just uh, stop a little bit and talk about evidence-based medicine. Uh, a lot of the things we do in clinical practice have evidence, but a lot of the things we need to do don't have evidence. And I think uh, this doctor puts it quite clearly. We have two options, either an evidence-based treatment or an exciting, risky alternative. And for me, it seems strange that where we have the evidence, why don't we treat the patients in according to evidence-based medicine? And this will some sort of be the red line of, of my talk. 
Uh, the Swedish registry, the Swedish Sweetheart registry is quite unique. Every PCI center in Sweden participates in the SCAR registry and enters 150 variables for each and every patient undergoing a cath or PCI. And the coverage of the Sweetheart registry is 100%. All 27 PCI centers in Sweden take part of the SCAR or the Sweetheart registry. And the SCAR registry is a part of the Swedish Sweetheart registry covering all patients with ACS in Sweden. The registry in Sweden includes approximately 80,000 new cases each year. And this is how the procedures in Sweden look like from 1982 to 2013. As you can see here in the blue dotted line, there's been a rapid uptake of angioplasty in Sweden, where, where we perform around 40,000 angiographies in Sweden today. And you see in the yellow line that the cabbage procedures are steadily decreasing in Sweden, while PCI is increasing and today performing about 20,000 procedures a year. Let's now look a little bit more on antiplatelet treatment and what the guidelines say. The NSD elevation ACS guidelines from the ESC say that aspirin should be given to all patients without contraindication as an initial loading dose of 150 to 300 milligrams and at a maintenance dose of 75 to 100 milligrams daily. They also say that we should add a P2-IFL inhibitor or ADP inhibitor to aspirin as soon as possible in ACS patients and that this treatment should be maintained over 12 months unless there are contraindications such as an excessive risk of bleeding. When the NSDACS guidelines discuss the different treatment options for dual antiplatelet treatment, both ticagrelor, prasugrel, and clopidogrel are recommended. But please note here that clopidogrel is only recommended in patients who cannot receive ticagrelor or prasugrel. Prasugrel are recommended only in NSDACS patients where the coronary anatomy is known and there is a plan to proceed with the PCI unless, again, there is a high risk of life-threatening bleeding or other contraindications arising from the Triton trial. Ticagrelor is recommended for all patients with moderate to high risk of ischemic events, and that is in most our patients as, the, as that those patients with an elevated troponins. And importantly, ticagrelor is recommended as an initial, initial treatment strat strategy, irrespective if you go for cath and PCI or if you manage the patients uh, conservatively. What about the more recent SD elevation SCS guidelines? They are quite similar to the NSD SCS guidelines. Here, prasugrel, anticagular, and clopidogrel are recommended, but again, clopidogrel only when prasugrel or ticagular are either not available or contraindicated. So, what are our oral antiplatelets options and what are our treatment options? As you know, ticlopidin is more or less not used due to important side effects. So more or less we have three options, clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor on board. And I will now walk you through a little bit of the evidence that lies behind these three different treatment options. First, let's look very quickly or briefly on the evidence behind the guidelines for clopidogrel and ACS. I think there are two important trials here. First, the cure and STEMI trial, which included more than 12,000 patients with, with S NSD elevation SES within 24 hours from symptom onset. These patients were randomized to the lower clopidogrel loading dose of 300 milligram or placebo and administered together with acetylic acid for 3 to 12 months. In this pivotal trial, uh, clopidogrel showed a relative risk reduction of 20% in comparison with aspirin alone. The COMET trial is a large trial of more than 45,000 patients and was mainly including STEMI patients. And also here, um, the benefit of clopidogrel was shown over, over placebo. We will hear another talk then later about the inter-individual variability of clopidogrel, but this is of course a problem. This is a study from Angiolillo and colleagues on patients, 123 patients, that after PCI received clopidogrel and their platelet inhibition was measured under steady state conditions. And on the x-axis here, you can see platelet aggregation and the patients on the y-axis. And as you can see here, there is a very wide intra-individual variability and you have at least 20 to 30% of patients that could be defined as clopidogrel poor responders and several trials that after this shown that there is an increased risk of ischemic events in these patients that don't get uh, adequate platelet inhibition. So in one of third of your patients you give clopidogrel, you will have no response or a poor response to clopidogrel. So of course this prompted for new options 
and the first on the market was the Prasugal, and now we'll walk you through a couple of slides on the evidence behind the guidelines for Prasugal. Triton was the first pivotal trial on Prasugal. It was actually the first trial that tested the hypothesis of an intense platelet inhibition in ACS patients. In Triton, patients were enrolled with either STEMI or unst uh, unstable angina or NSTEMI, and they underwent a diagnostic catheterization. If the patient were decided to be performed a PCI on, they were then randomized to either clopidogrel loading dose 300 milligram, maintenance dose 75 milligrams, or parasitogrel 60 milligram loading dose and 10 milligrams a maintenance dose. Well, this are, these are the main results from the Triton trial. As you can see here, prasugrel resulted in a lower incidence of cardiovascular death, myocardial infarction, and stroke with a relative risk reduction of 19%, but at a cost of increased bleeding. The hazard ratio of the key safety endpoint was 1.32, a 32% relative risk increase in the primary safety endpoint. Uh, Prasugal has then uh, underwent further uh, clinical development. This is trial, a COST trial. In the COST trial, preloading with Prasugal was tested. That is that in the Prasugal pretreatment group, the patients were given a lower loading dose of 30 milligrams prior to angiography, and then an additional 30 milligram if PCI was indicated. Uh, the primary endpoint in this trial, that was cardiovascular death, myocardial infarction, and stroke, was neutral. But importantly, as you can see down here, is that the bleeding was increased if Prasugal was given as a preloading. And finally, for Prasugrel, the Trilogy study tested Prasugrel in non-invasive treatment patients, in patients not treated invasively with ACS. And in this trial, the primary efficacy endpoint was neutral, but importantly also, uh, the key safety endpoint was neutral. And special with Trilogy was that a lower maintenance dose of five milligram of Prasugrel was tested in the elderly patients and in the lean patient. As, and as you already know, Prasugrel is contraindicated in patients with stroke. So if we summarize Prasugrel, we know it is effective in reducing ischemic events in invasively treated ACS patients, those with a known coronary anatomy. We know that this is at a cost of increased bleeding. We know that it did not reduce ischemic events in medically managed patients, and we know that from Trilogy. And finally, pretreatment with Prasugrel does not reduce ischemic events, but it increases bleeding events. So let's look at the third player in the field, Ticaglor. What about the evidence for Ticaglor in ACS? Well, this was the pivotal a PLATO trial performed in 2009 or presented in 2009. The PLATO trial was an all comer trial that is, was a trial including both NSD elevation ACS patients and ST elevation ACS patients and patients both treated invasively and those treated conservatively. Patients were randomized either to Ticagler with a 180 milligram loading dose then a 90 milligram bi-daily maintenance dose or clopidogrel at a 300 or 600 milligram loading dose, followed by a 75 milligram stately maintenance dose. Patients were allowed to have been pretreated with clopidogrel, and then no extra clopidogrel was given but uh, to Kagler in that arm. Uh, the mean duration in the trial was 9.5 months, but patients were in the trial between 6 and 12 months, and the primary endpoint was, as we know from other trials, cardiovascular death, myocardial infarction, and stroke. This is the primary endpoint of the PLATO trial, showing that Ticaglor um, was better than clopidogrel for the primary endpoint of cardiovascular death, myocardial infarction, and stroke, with a relative risk reduction in this population of 16%. Uh, this is quite an important slide, I think, because most of what we know from antiplatelets is that most of the benefit with antiplatelets uh, you see very early in treatment. For clopidogrel and prasugrel, we see the main effect of the more potent antiplatelet early within the first three months. But in this landmark analysis from Plato, we can see on the right here from 31 to 36, 360 days, that there is a continuous effect of ticagrel with a 20% risk reduction on, on long term. 
This was the primary safety endpoint in Plato, time to major bleeding, and this was neutral between clopidogrel and ticagrelor. So for the primary safety endpoint, there was no difference between ticagrelor and clopidogrel. But as I will show you later, of course, ticagrelor, a more potent uh, platelet inhibitor, also gives more bleeding, but in other, other uh, study endpoints. Uh, Plato trial was also positive for two key secondary endpoints. There was also a significant reduction in myocardial infarction with Ticagrelor, and also importantly, a significant reduction in cardiovascular death with Ticagrelor. Uh, we performed a sub-study of the conservatively managed uh, patients in Plato. In this study, we studied a little bit more than 5,000 patients that were treated conservatively. And interesting enough, this was also, uh, Ticagrelor was also shown to be beneficial in the non-invasively treated patients. That is, those patients that did not receive a cath or a PCI within the first 10 days after uh, their index event. So, having shown you these uh, results from uh, the three pivotal trials, CURE, Triton, and PLATO, I would now go further and discuss how we should translate these trial results to clinical practice. Well, we have research evidence, but our uh, reality isn't that easy. When we have the patients in front of us, when we've done our PCI, we have to take the clinical state and circumstances in account. We have to take the patient's uh, preferences in account. But from my point of view, we need to have the research evidence back. So somewhere it puts us there in the middle, and what we probably could call clinical expertise, which should be a combination of all these, these three rings. Because of course, we need to take safety in account. And there is of course an increased bleeding risk with, um, with a more potent plate inhibitor. But I don't think that we should over exaggerate this, this bleeding risk increase with new antiplatelets. So now I would like you to show you some of the Swedish experience and show you some of the very fresh real-life data from our registry. This slide shows the proportion of patients with STEMI uh, below the age of 80 that receives uh, ADP receptor inhibitors in Sweden. As you can see here in this slide, from 2011 and onwards, there was a rapid decrease in the use of clopidogrel there was a rapid increase in the use of Ticagrelor. And today in Sweden, about 80% of patients with STEMI below the age of 80 receive Ticagrelor. There's been a slow uptake of Prasugrel in Sweden, and it has diminished in the last couple of years, and now about 2 to 3% of, of STEMI patients receive Prasugrel. And this, in the beginning, was mainly used to reimbursement issues in Sweden. If we look at the end STEMI patients below the age of 80 in Sweden, we also can see uptake of Ticagrelor from 2011 and onwards, but not as high as with STEMI patients. About 70% of patients in Sweden today with an end STEMI below the age of 80 receive uh, Ticagrelor at the cost of a decreased use of clopidogrel in this patient group. Uh, this slide with, with bars shows different hospitals. I've blanked the different hospitals here, not to show them to you already now, but this is every year publicly available. And here you can see there's great regional uh, variability in Sweden. We have hospitals up in the upper uh, left corner which more or less use Ticagrelor in all their patients and we have hospitals below here that use clopidogrel in almost all their patients. But as you can see, clopidogrel is more used in patients that are elderly than those that are younger. Let's look in some special groups of patients. Let's first look at the end STEMI patients that are PCI treated. Here, most physicians in Sweden today go with the guidelines and choose a novel antiplatelet. Most of the PCI operators in Sweden show, uh, decide for Ticagrelor uh, in their patients. If we look at the patients that are treated conservatively, that is those patients that are not treated with PCI, there are more, of course, clopidogrel use in most centers in Sweden. And importantly, patients that have an indication for an anticoagulant, warfarin, clopidogrel is the first choice for most hospitals in Sweden, with one or two outliers in Sweden, even using Ticagrelor against recommendations with warfarin. Uh, 
Let's look at the treatment durations. I know that I showed you, uh, I showed you the EC guidelines before that a clopidogrel treatment or an antiplatelet treatment of 12 months is recommended in most patients. In Sweden, we had a great variability in the use of uh, uh, clopidogrel together with aspirin. Some hospitals only gave their patients a treatment duration of three months. So in the registry, we did this study of three months or a longer treatment of more than three months in ACS patients. And from the registry, we could show a clear benefit of prolonging the treatment of more than three months. And even if we studied uh, a treatment duration longer than six months with aspirin and clopidogrel, there was a uh, clear benefit in here, the combined endpoint of death stroke and reinfarction with a longer treatment duration. And after showing these data for a community, what has happened? This is how the planned treatment duration today looks in Sweden of dual antiplatelets in n stemi patients. The large proportion of doctors, they prescribe 12 months of treatment of antiplatelets, irrespective of which drug they choose for their patients. Let's now finish off and talk a little bit about the vulnerable patients. Uh, I'm sure that most of us have seen a patient like this. Um, maybe not as cute as this beautiful lady, but you, you know the patient as a, probably a female patient. Uh, usually she's underweight. Um, quite often she, she's at a very advanced age, maybe uh, above the age of 90. How do we treat these patients? Should we go for conservative treatment? Should we go for PCI? And if we do PCI, what type of antiplatelet should we choose? This is how the development has been in Sweden since 1994 in onwards. And here you can see the patients below 80 years above and those uh, above 80 years on the uh, second two lines. And this is how many, how the great proportion of patients that receive revascularization for ACS during this time. And as you can see here, there has been a rapid increase in, in both PCI and cabbage, but mainly in those patients that are below the age of 80. Also here, there is a great difference between hospitals. Here you can see how many patients with n stemma in Sweden that receive a cath. To the left, you see patients below 80 years, and almost all hospitals treat at least 75% of the patients below 80 years uh, invasively, and most patients are giving a cath. But if you look at the elderly patients, though, uh, those above 80 years, there's a large proportion of hospitals that don't treat these patients invasively. In Swedeheart, we register different quality of care indicators. And as you can see here, we register how many of our patients that receive reperfusion in STEMI. We register how many of our patients receive their ECG uh, start of reperfusion within 90 minutes to PCI. We register how many patients that receive aspirin or clopidogrel beta blockers and lipid lowering. And you can see here that our hospitals, they perform quite well. For patients below the age of 80, more than 80% 80 of patients receive reperfusion treatment for STEMI, and more than 95% of patients receive undual antiplatelet treatment. What about our elderly patients? Here we have a huge difference with only 60% of patients re re receiving guideline recommended reperfusion pa uh, therapy and only 78% of patients receiving guideline recommended antiplatelet treatment. And now is the question, does this matter? Is this important or not? Let's look at the mortality. This is mortality from the Swedish Sweetheart Registry. Here we can show the in-hospital mortality for patients under 80 and those over 80. There's a huge difference with a fourfold increase in mortality for the elderly patients. Also, the 30 day mortality is much higher in the elderly patients. Well, that's quite obvious, but what I show you here is what happens if we implement guidelines, what happens if we increase the knowledge about evidence care medicine. As you can see here, from 95 to 2011, the in-hospital mortality in the elderly patients, please note that this is the elderly patient, has been halved in Sweden, from 22% in 95 to less than 10% in 2011. And the 30-day mortality and also the one-year mortality has decreased, decreased substantially also in the elderly patients that could be considered as partly being the more vulnerable patients. So my point of view, how, how we should use the antiplatelets, I summarized in this review article, 
rare, rare review article that was published last uh, year, so two years ago, where we discussed which antiplatelet should we use for whom and which patient populations benefit the most from the novel antiplatelet agents. I think we should start here looking at elective PCI, and I think we need to be aware of that only clopidogrel has an indication for elective PCI, and novel um, treatments like prasco or ticagrel or alter doses of clopidogrel should not be used in patients with elective PCI. But in ACS, in all ACS patients, both those treated with a conservative strategy and those with a planned PCI, ticagrel has shown to be a very good alternative. In patients with ACS that are negative in high sensitivity troponin, I don't think we have evidence of using any of the novel antiplatelets. I think clopidogrel should be the first choice. And that was the only subgroup in Plato that uh, did not show benefit of ticagrel over clopidogrel. In non-SD elevation SES, prasugal is a good option after angiography. Ticagrel is a good option both before and after angiography. And in STEMI patients, prasugal and ticagrel are a better alternative than clopidogrel uh, uh, use. Clopidogrel high dose, that is the higher maintenance dose of 150 milligrams during the first two weeks, have been shown to be beneficial in a sub-study from one uh, uh, randomized trial. And these are some other... Uh, Subgroups of the RACS patients, we have those with diabetes, renal failure, and where cabbage is likely. These are all groups where we have studied ticagular extensively and show a benefit also in these subgroups. In patients with prior stroke, we cannot use prasugal as prasugal is contraindicated, but ticagular is a good alternative in these patient groups. In those patients with a prior intracerebral bleed and a high risk for a new bleed, I think we should be careful with both prasugal and tagular, and probably clopidogrel is the best choice there. And finally, those patients that are really frail, we don't really know. Maybe nothing at all, or maybe even clopidogrel in a low dose. We need to take the higher bleeding risk in account. So my final slide in summary. Well, the SCAR registry, which is part of the Sweetheart registry, covers all PCIs in Sweden. From the EEC guidelines, we know that ticagrel and prasugrel are recommended over clopidogrel in the majority of our ACS patients. We know that in an increased uptake of guideline-recommended therapy improves survival in ACS patients and also in those with an advanced age. We know very little about the optimal treatment strategy in the frail ACS patients, since those are at an increased risk of bleeding, and uh, probably we need further information and research in that field. Okay, thanks for your attention. Okay, thank you very much for your interesting talk and based in your own experience and in your country. Our intention was to maintain the discussion at the end of the session, but you need to leave, so I think it's better to make questions to you just now. Okay, por tanto, como tiene que dejarnos, si hay alguna pregunta por parte de la, de la audiencia, algún comentario, va a ser mejor hacerlo ahora, aunque el resto de la discusión la mantengamos al final. ¿Alguna pregunta? I think your, your data are very, very interesting. One of our main concerns is the long-term adherence to dual antiplatelet therapy in our patients, at, at least here in Spain. I, I don't know how is your experience in order to maintain the treatment for several months, three, six, or 12 months in your patients. One of the main factors are the medical advice to our patients at the moment of the discharge. So do you give to the patient any special advertisement about the importance of maintaining the dual antiplatelet therapy? Uh, I think it's important to, I, I think we have the same problem in Sweden. I think it's important to address the importance of antiplatelet treatment with the patient already in the cath lab. When I stand the patient, I tell the patient directly, you receive the stand to protect this stand. It's important that you take your medication and that the patient understands why. I think that is the first thing, and it is as important as we tell our patients in the cath lab table to stop smoking. Uh, we know that telling them already then has a great impact. Um, but then a problem in Sweden is that quite a lot of our patients are discharged to the general practitioner, and, the, and what happens then, we sometimes lose the patient. 
And I think it's also important there to early urge the patient to come back with questions because side effects occur. Mm -hmm. Patients, uh, they have n nosebleeds and they have that also with ticaglor, uh, prasugal, and clopidogrel, irrespective of type, type of treatment they have. And usually this can be handled and usually by, by informing the patient and educating the patient, uh, they will stick to the treatment. And telling the patient, starting off there, that this, import, this, this treatment is important. This treatment saves lives. Uh, 45 deaths uh, are, uh, of the, out, out of the 1,000 patients are being saved with this type of treatment. I think that is the type of uh, information that, uh, that the patient uh, listen to. Great talk, Christoph. Um, I have a question regarding the use of high-dose clopidogrel. Because you mentioned that you have some circumstances when you consider using high-dose clopidogrel. And in fact, I think the data comes from the sub-study of the current trial, where not only high maintenance dose, but also the high loading dose was compared. So as we in clinical practice use regularly 600 milligram loading dose, do you think there is any benefit of giving one week 150 milligram? because I don't see any data supporting this 150 milligram maintenance dose um, in ACS patients. No, I think you're perfectly right there, that that recommendation comes from the current trial and the sub-study of the PCI-treated patients in that study. And they were randomized to a higher loading dose and a higher maintenance dose. And since that is the only uh, randomized data we have, um, uh, for that type of recommendation, it's hard to pinpoint uh, which part made the greatest benefit. But I think you're right there, that the higher platelet inhibition very early is probably more important. Uh, in Sweden, this is not a treatment strategy we, we use in, in daily practice. Thank you so much. I think it's time to move to the next presenter. Great. Thank you. Thanks. El El siguiente, eh, el siguiente ponente de esta mesa es eh, un hombre bien conocido por su experiencia en, en el análisis de la función plaquetaria, José Luis Ferreiro, que hoy nos va a hablar de otra perspectiva, menos máquinas y más dinero. José Luis, que viene del Hospital de Belviche, nos va a hablar del análisis de coste-efectividad con los nuevos antiagregantes y las causas de la infratulización en, en nuestro país. José Luis, por favor. Muchas gracias, Armando. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la a la Junta de la Sección, el haberme invitado. Y efectivamente, hoy de lo que voy a... Este de aquí. Lo que voy a hablar yo es un poco mirar un análisis de coste-efectividad con los nuevos antiagregantes y valorar si realmente los estamos utilizando eh, adecuadamente o los estamos infrautilizando en España. Estos son mis conflictos de interés. Y lo primero de todo, me gustaría hacer unas puntualizaciones. En primer lugar, yo he de admitir que no soy un experto en análisis de coste-efectividad, pero bueno, este, el reto de tener que hacer esta charla me ha hecho estudiar un poquito del tema, entonces voy a intentar transmitir un poco los conceptos que yo he aprendido con esto. Y lo siguiente es aclarar que la intención es comparar la utilización de los nuevos antiagregantes, entendiendo pasolítica y error, en su conjunto respecto a clopidogrel. No es la idea de comparar entre ellos, porque verán datos de uno, datos de otro, pero la idea no es comparar entre ellos, la idea es mirar los dos en global respecto a la utilización de clopidogrel, llamémosle como el viejo antiagregante. Si empezamos por eh, la coste efectiva, pues bueno, hay muchas maneras de abordar, de abordar esto. Hay maneras que son muy, muy simples, como podemos eh, ver aquí, que es mirar cuánto cuesta el tratamiento con cada uno de ellos, así, en bruto. Pues si miramos el tratamiento, sabemos que la caja de 28 de clopidogrel son 21, la de prasugrel de la dosis de son 63, la de ticagrel son 89. Entonces, por cada paciente que tratamos, si asumimos que tiene que llevar tratamiento durante un año tras un síndrome coronario agudo, pues vemos que el coste incremental con prasugrel es de más de 500 euros, con ticagrel es de casi 900 euros. Es decir, esto pues es un primer, una primera aproximación, evidentemente que es demasiado simplista, pero bueno, nos da una primera idea. Si miramos otra aproximación, ¿cómo podemos mirarlo? Pues, si tenemos los resultados de los estudios, nosotros podemos averiguar para aquellas variables que son significativas, para esos endpoints que son significativos, sabemos el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un evento. Es decir, por ejemplo, en el estudio de compras rural necesitábamos una media de 43 pacientes para prevenir un evento combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal. ¿Esto qué quiere decir? Que para prevenir un evento el coste 
es de unos 25.000 euros en el global de la aprobación de su coronario que iba a intervencionismo. Si lo miramos con, eh, con Tica Grelor, pues vemos que para prevenir uno de estos eventos costaría 49.000 euros. Si miramos, por ejemplo, mortalidad cardiovascular, como no es significativo comprar su grel, no lo podemos mirar. Si miramos con Tica Grelor, costaría 84.000 euros. Es decir, estos son ejercicios simples que uno puede ir haciendo para ver cuánto cuestan las cosas. Ahora bien, esto evidentemente también es una aproximación demasiado simplista. No nos permite ver efectivamente si algo es coste eficaz, coste efectivo. Entonces, para mirar coste-efectividad, pues eh, la verdad es que la metodología de estos estudios es un pelín complicada y, de hecho, hay, eh, esa metodología puede ser variable, el análisis puede variar un poquito. Entonces, es importante mirar cómo está hecho y ver si, cuando uno presenta datos si son realmente comparables o no. Habitualmente, eh, un dato que nos van a dar siempre son los eh, datos de quali o de años de vida ajustado a calidad. Los criterios que se suelen emplear, por ejemplo, los estudios que se hacen en Estados Unidos son decir que algo es coste efectivo cuando un cual y cuando un ABAC cuesta menos de 50.000 dólares. En el Reino Unido, por ejemplo, se suele emplear la cifra de 30.000 libras. Esto, pues bueno, vemos aquí que trasladado de euros unos 35 mil. Esto es lo que se suele emplear cuando uno lee estudios. Hay muchos estudios de coste efectivo con los nuevos antiagregantes. Yo lo que les, eh, lo que les quiero presentar aquí son los estudios de que se realizaron en las guías NICE. ¿Por qué? Pues porque utilizaron exactamente la misma metodología para, eh, digamos, investigar cada uno de ellos comparado con Clopidogrel. Esto es muy importante, porque depende de cómo uno haga los estudios, las cifras pueden bailar muchísimo, como veremos posteriormente. Entonces, en estos estudios de las guías NICE lo que salió fue lo siguiente. Si miramos para, en, en el global de pacientes con síndrome coronario agudo, un quali, es decir, un ABA con año de vida ajustado a calidad, Ganarlo tiene un precio de 4.029 euros, compra su grel. Con ticar el or, muy similar, 4.130 euros. Si miramos, infarto de curación del segmento ST, 2.500, compra su grel. 2.900, con ticar el or. Aquí mezclaron, en gine inestable, con sino con de generación del segmento ST, 5.200, compra su grel. 6.100, con ticar el or. ¿Qué datos eh, se pueden desprender de aquí? Pues, por ejemplo, que cuanto más grave es el paciente, por ejemplo, los STEMI son más coste efectivos, es decir, los nuevos antiagregantes son más coste efectivos en el infarto con elevación del segmento ST que, por ejemplo, en la angina inestable. Esto es lógico. Serán más coste efectivos estos nuevos fármacos, que son más potentes, en los pacientes de mayor riesgo. Ahora bien, ¿cuál es la información que tenemos que desprender de aquí? Sin duda, pues que en todo el espectro clínico los nuevos fármacos en su conjunto son más coste efectivos que clopidogrel. ¿Tenemos datos en España? Pues sí, tenemos datos en España y algunos estudios que lo han evaluado. ¿Cuál es el problema? Que la metodología no es la misma. Es decir, cuando uno hace un análisis de coste efectividad, se hacen una serie de modelos, eh, digamos, de simulación, de estimación, entonces depende del número de iteraciones o repeticiones que haga esos modelos, pues pueden salir cifras bastante diferentes. Entonces aquí pongo las referencias, por si está interesado en mirarlas, y lo que se vio en estos estudios, pues, aparte de los cuales, que los pondré después, son estas curvas que también son curvas que suelen salir mucho en estos análisis y que también merece la pena ver cómo se interpretan. Son lo que se llaman las curvas de aceptabilidad a pagar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que poner un límite para el valor del cual y que nosotros consideramos que es coste efectivo o no. Hemos visto antes, en Estados Unidos se puede 50.000 dólares, 30.000 libras en Gran Bretaña. En estos estudios lo que hicieron fue poner el límite en 30.000 euros. Es decir, considerando que por debajo de 30.000 euros el cual y ganado es coste efectivo, por encima no. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues si la mayoría de los pacientes están a la izquierda del límite, esto quiere decir que para la mayoría de pacientes, para el tanto por ciento que sea, 70, 80, 90, ese fármaco es coste efectivo. Eso es lo que nos explican estas curvas que se llaman de aceptabilidad o de voluntad de pagar. Es un nombre un poco complicado. Si miramos exactamente igual que como las guías NICE, ¿cuánto? salía cada quali, pues vemos aquí que las cifras bailan. Son coste efectivos igualmente. Sin embargo, aquí las cifras compras son más altas ¿por qué? porque la metodología es bastante diferente. Entonces, por esto estos valores no son comparables. Para ser estrictamente comparables tendríamos que haber utilizado la misma metodología para cada estudio. Pero, insisto, nos siguen demostrando que en el global de pacientes los nuevos fármacos son más coste efectivos que clopidogrel.
El problema, como ya he dicho, es esto, que si hay diferencias en la metodología, por eso cuando uno lee estos estudios tiene que vigilar muy bien cómo interpreta esos valores, sobre todo entre los dos nuevos. Muy bien. Una vez pasada la costa efectiva, vamos a ver, ¿realmente estamos utilizando poco los nuevos antiagregantes en España? Las guías no voy a insistir, ya las ha explicado el doctor Barenhorst anteriormente, y tanto en el escasez como en el STEMI realmente se posicionan prasugrelítica grelor antes que clopidogrel. Es decir, si uno es estricto con las guías de práctica clínica, tendríamos que decir que el clopidogrel queda un poco como una segunda opción si no se puede dar uno de los nuevos antiagregantes. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vamos a ver, vamos a compararnos con otros países. Este, bueno, el estudio Sweetheart, que ya ha sido presentado, lo que tenemos es, eh, bueno, los datos que ha presentado ahora mismo el doctor Barenhorst. Si miramos el STEMI, en el año 2013, la, la línea verde nos marca el clopidogrel, vemos que solo el 10% de los pacientes, digamos, la terapia estándar era aspirina clopidogrel. Si nos vamos al escasez, estaríamos un poquito por encima del 30%. Es decir, aquí la implementación de los nuevos antiagregantes es muy alta. Realmente a mí incluso me parece extraordinariamente alta. Diría que el caso de Suecia es un caso extremo. Pero bueno, vamos a mirar otro país que digamos que no sea una economía tan, llamémosle, potente o saneada como la sueca. Vamos a mirar un registro griego. En este registro griego, que ha sido publicado recientemente, eh, bueno, varios datos de él, lo que vemos es, este estudio no es, un, no es un registro nacional, es de ocho hospitales con intervencionismo, lo que vemos es, únicamente el 37% de pacientes van con clopidogrel, del global del síndrome coronario agudo. Hay un elevadísimo porcentaje, el 35% de los pacientes, que se inician con clopidogrel, pero que se hace switch, se hace cambio a uno de los nuevos. Si ponemos estos datos resumidos en una tabla, vemos que en el global de pacientes, cerca del 60% van con uno de los nuevos antiagregantes, ya sea iniciados directamente con él o hecho el cambio desde clopidogrel, eh, digamos, hacer un upgrade a uno de los nuevos. Si miramos en infarto con elevación, el porcentaje es todavía mayor, 63,4%, en escasez o angina inestable es del 54%. Es decir, son dos países, yo creo, bastante diferentes, Suecia y Grecia, pero vemos que la implementación de los nuevos antiagregantes es bastante elevada. ¿Qué es lo que pasa en España? Bueno, pues probablemente el registro de la sección nos aportará datos muy interesantes sobre qué es lo que está pasando, pero lo que hoy os presento aquí son datos muy recientitos. Estos son datos de mercado de abril de este año, de abril del 2014, visto en el global de España y dividido por comunidad. ¿Cómo hay que leer esta tabla? Esta tabla lo que habla es de la cuota de mercado. Es decir, si nosotros tenemos las ventas de clopidogrel, prasugrel y ticarelor, de todos los antiagregantes, pues sabemos cuánto se ha gastado en cada uno de ellos. Es decir, del total de la venta de antiagregantes en el global de España, el 71% son clopidogrel. Si vamos por comunidades, pues vemos que hay bastantes variaciones. Pasamos de, por ejemplo, en el... País Vasco, un 65%, a la que más tiene, que creo que es con un 83% Galicia. Es decir, hay varias, hay, digamos, variabilidad regional. También es debido porque se han implementado de diferentes maneras los protocolos a nivel regional de los nuevos antiagregantes. Ahora bien, ¿esto quiere decir que, eh, por ejemplo, en el global de España, 11,3 más 9,8%, Serían 21, el 21,1% de los pacientes van con uno de los nuevos antiagregantes? La respuesta es no, porque aquí no podemos saber de este clopidogrel cuánto se ha dado para síndrome coronario agudo. Puede haberse dado por una enfermedad vascular, por prevención primaria de cualquier tipo. Es decir, aquí no sabemos qué porcentaje de pacientes realmente pertenecen a un síndrome coronario agudo. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. Estos son datos, son porcentajes extraídos del coste. ¿Qué quiere decir? Si un fármaco es más caro, la subética de son más caros que el clopidogrel, Claro, este es el porcentaje de ventas, de lo que cuestan, pero en realidad está sobreestimando el porcentaje de pacientes que realmente está tratado con estos fármacos. Podemos hacer otra aproximación a estos datos que nos darían quizá un dato un poquito más real de qué es lo que está pasando. Y es mirar, en realidad, de la cuota global de mercado, los días de tratamiento. ¿Esto cómo se hace? Si uno sabe lo que se ha vendido de, por ejemplo, clopidogrel, 
¿vale? Sabemos cuánto cuesta cada caja, cuántas pastillas hay en cada caja y cuántas pastillas se tienen que dar al día de tratamiento, pues se puede tomar este dato que es el de días de tratamiento. Y aquí tenemos lo mismo, dividido en España por comunidades y lo que vemos es que en el global de España, por ejemplo, el 92% de los días de tratamiento en global del mercado de integrantes todavía sigue siendo con clopidogrel. Insisto, está la, la limitación de que no sabemos cuántos de estos son síndrome coronario agudo y cuántos no. Pero sí que vemos que en el mejor de los casos, es decir, en, los, en las comunidades donde más antiagregantes nuevos se ponen, que serían Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid pues estaríamos hablando de cifras cercanas a, del 7 al 8% del global de mercado. Es decir, claramente, desde mi punto de vista, estamos infrautilizando los nuevos antiagregantes. Ahora bien, ¿podemos incluso hablar más de estos datos? Pues podemos, porque como ya he dicho, ¿cuál es el porcentaje de clopidogrel realmente de un síndrome coronario agudo? Pues no lo sabemos, no lo podemos saber con estos datos de mercado. Lo único que podemos hacer son estimaciones. Así que vamos a asumir, tenemos el valor de los precios de mercado, que es con lo que yo he realizado esta tabla, y vamos a asumir que, vamos a asumir que en el síndrome coronario agudo solo se da clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, a elección de estos tres antiagregantes. La aspirina va por otro lado. Entonces, lo que tendríamos es, esto evidentemente es un ejercicio, es un juego, si el porcentaje de clopidogrel que se vende debido a un síndrome coronario agudo es del 25%, entonces lo que tendríamos es que en el global de España el 20% se estaría tratando con uno de los nuevos antiagregantes. Si el 50% de todo el copidor que se vende es debido a un síndrome coronario agudo, entonces estaríamos hablando de un 11,3%. Si el 75% fuera debido a un síndrome coronario agudo de todo ese clopidogrel que se vende, entonces estaríamos hablando de un 7,8%. Después, si queremos, en la discusión podemos especular a cuál de estos valores nos acercamos más. Pero yo creo que en cualquiera de los casos estamos hablando de que la implementación de los nuevos antiagregantes no es suficiente o al menos no es comparable a otros países, como veremos a continuación. Porque si tenemos estas cifras de, en el mejor de los casos, hablaríamos de un 20%, si comparamos con otros países, aquí tenemos el porcentaje de iniciación, es decir, lo primero que se prescribe a un paciente con un síndrome coronario agudo. Estaríamos hablando en Alemania de un 73% de los nuevos antiagregantes, Francia un 61%, Italia un 61%, Reino Unido un 58%, y en España estaríamos más abajo, estaríamos hablando de un 46%. Ahora bien, a mí aquí también se me plantea otra pregunta. Si realmente estamos iniciando un 46%, ¿por qué después, con esas estimaciones que hemos hecho, es tan baja? Pues probablemente porque a lo mejor los iniciados, pero el tratamiento es discontinuado, el tratamiento no se mantiene. Yo creo que estaríamos hablando de dos problemas aquí. Por un lado, digamos, una eh, falta de prescripción o una baja prescripción en comparación con otros sitios, pero además estaríamos hablando de que probablemente ese tratamiento no se continúa durante todo el año que se supone que debe estar un síndrome coronario agudo. Entonces, razones para esta infrautilización... Pues aquí ya estaríamos hablando más de filosofía o de razones objetivas, que aún no tendremos nuestra opinión. Yo creo que hay básicamente dos. Por un lado es que los costes son fármacos más caros y si uno mira a corto término, evidentemente, el precio aumenta, pese a que los estudios de coste-efectividad son muy buenos. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos considerando, no sé si nosotros, los médicos, la administración, quien sea, no estamos considerando los estudios de coste-efectividad como deberíamos considerarlos. Se mira solo demasiado a corto plazo. Evidentemente, si algo es más caro a corto plazo, pues bueno, es más caro. Ahora bien, tenemos que mirar si es coste-efectivo y, además, cuánto cuestan los eventos que se previenen con estos fármacos. Y seguro que a largo plazo encontraríamos que son coste eficaces. Y por otro lado quisiera introducir el concepto de la inercia terapéutica. Este es un concepto que se usa más en enfermedades crónicas, sobre todo se usa mucho en hipertensión, también en diabetes. Y este concepto que indica, pues indica el fallo de los proveedores de sanidad de iniciar o intensificar una terapia cuando está indicada. Sobre todo implica la infrautilización de esa terapia que se ha demostrado que es eficaz y efectiva en enfermedades que tienen endpoints clínicos serios, que es, digamos, la enfermedad el paradigma es la enfermedad coronaria y los endpoints son muerte, infarto. Y ya digo, es particularmente importante en enfermedades crónicas, pero yo creo que también se puede aplicar este problema de inercia terapéutica a nuestro medio.
en muchas publicaciones de estas pues dan diferentes datos sobre inercia terapéutica y que puede ser debido por un lado al médico, por otro lado al paciente, por otro lado al sistema sanitario. Yo creo que en nuestro medio lo que corresponde al paciente no se corresponde con la falta de iniciación, sería en todo caso con la falta de adherencia al tratamiento, con abandonarlo. Pero la falta de iniciación de estos tratamientos sí que yo creo que están claramente indicados o con el médico o con cómo está organizado el sistema sanitario. Si hablamos de qué problemas puede tener el médico para iniciarlos, pues bueno, ya digo, quizás es un tema más para la discusión que tendremos después, pero probablemente es que no estamos siendo lo suficientemente proactivos en esto. Sabemos que son fármacos que van mejor. ¿Por qué no los estamos dando más? Pues la primera crítica nos la tenemos que hacer nosotros, probablemente. No creo que sea falta de tiempo, no creo que sea que no conozcamos la enfermedad. Es probablemente que nos falta quizás ser un poco proactivos a la hora de implementar algo nuevo. Si hablamos de problemas del sistema sanitario, pues bueno, aquí vemos que ha habido muchas diferencias regionales en el uso de los fármacos. ¿Por qué ha sido? Pues bueno, porque depende de la región. A lo mejor se han implementado protocolos más tarde, los protocolos no son iguales, hay algunos que son protocolos claramente de mínimos. También tenemos que a lo mejor no hay una coordinación clara del, digamos, del continuum asistencial. A lo mejor uno de nosotros prescribe en la sala de hemodinámica, prasurel o ticagrelor y resulta que a los dos meses llega a la primaria y se le retira. Eso probablemente es una falta de coordinación del sistema. Es decir, yo creo que en todos, o sea, cuando hay un problema no es debido nunca a una parte, sino que probablemente tendríamos que repasar todo el sistema para saber qué es lo que está fallando. Y lo que está claro es que el tema no es que lleguemos a un porcentaje de uso. No, no hay que marcar como objetivo un porcentaje. Lo que hay que marcar como objetivo es el buen cuidado, el buen tratamiento de los enfermos. Y si hablamos de inhibición de la acción plaquetar, pues bueno, siempre pongo esta gráfica porque realmente la creo. Lo que tenemos que mirar es dar a cada paciente el fármaco adecuado para conseguir colocarlo aquí. No nos tenemos que pasar de inhibición plaquetar porque tendríamos más sangrados ni nos tendremos que quedar cortos porque tendríamos un alto riesgo de eventos isquémicos. Tenemos fármacos más potentes, más nuevos y que probablemente sean mucho mejores en los pacientes de cuanto más alto riesgo, pues mejor. Es decir, insisto, no creo que tengamos que llegar a un porcentaje, sino que tenemos que ver si el paciente se beneficia realmente, no debo dejar de darle uno de los nuevos fármacos. Así que como conclusiones de mi charla serían que Pasurete y Cagrelor, ambos son coste efectivos cuando se comparan con Clopidogrel, son más coste efectivos, no lo he puesto para no ser, no ser pesado con las gráficas, pero son más coste efectivos cuando uno analiza subestudios de pacientes de más alto riesgo. Probablemente, o bueno, básicamente seguro, están infrautilizados en España. Hay diferencias entre comunidades, que también, pues bueno, cada uno en su, en su sitio tendría que ver cómo lo hace. Y también tenemos el problema no solo de la falta de inicio de la terapia, sino de que se retire y no se alcance los 12 meses de tratamiento, como hemos visto en las cuotas de mercado. Tenemos que mirar no solo de prescribirlo más, sino de cómo hacemos que ese fármaco no se retire si no existe una buena razón. Entre las razones para esta infrauterialización, pues yo creo que los, cortes, los eh, costes a corto plazo es una razón básica. Tenemos que acostumbrarnos más a mirar la coste efectividad o tenemos que acostumbrarnos más a hacer que la gente que pueda tomar decisiones mire estos estudios de coste efectividad. Y después está el concepto de inercia terapéutica que he querido introducir y yo realmente creo que tenemos que ser más proactivos a la hora de implementar estos nuevos fármacos. Y el reto, como he dicho, no es llegar a ningún porcentaje concreto. A mí el 40, el 50, el 70, el 80 no me importa. Lo que tenemos que hacer es individualizar la terapia para escoger el mejor fármaco para cada paciente. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por tu intervención. Si te parece, pasamos a la mesa. Guardamos todas las preguntas juntas para el final, para una discusión final de mesa. Y vamos avanzando, que yo creo que estamos en tiempo. La siguiente presentación corre a cargo del doctor Esteban López de Sá, del Hospital de la Paz de Madrid. Yo creo que es interesantísimo contar con su presencia hoy aquí. Es una persona que en sus presentaciones aúna la solidez de sus comentarios y la base científica de lo que nos presenta con la experiencia clínica en las unidades coronarias de los hospitales donde ha trabajado. Con lo cual... Yo creo que su presentación, que lleva por título Pautas cortas de doble anterioración tras intervencionismo coronario, pros y contra, nos va a dar mucha luz a todos. Pues nada, muchas gracias. Eh, eh, buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Ramiro, por, por, y a todos los organizadores por haberme invitado a participar en esta mesa, eh, que también, conociendo el foro, pues siempre ya sabéis que, bueno, que a mí me gusta un poco, pues... Eh, 
eh, pelear un poco con este tipo de temas. ¿no? Pero el tema que se, me ha, que se me ha encargado o que se me ha sugerido que discuta es el tema de las pautas cortas de doble antiagregación, que yo creo que es un tema muy, muy importante porque uno actualmente ya empieza a ver algún informe de alta de pautas cortas de enfermos, sobre todo especialmente en relación con la implantación de algún tipo de stent eh, apoyado un poco en la literatura y por eso lo que vamos a intentar es analizar cuál es la evidencia que hay para la utilización de este tipo de pautas. Eh, ya, ya en la presentación anterior de, de, del doctor Barenhoff, eh, él, él señaló que en, en cardiopatía isquémica estable solamente está indicado después del intervencionismo coronario la utilización de clopidogrel ya que los estudios con ticagrelor o prasugrel se habían hecho en síndrome coronario agudo. Y resulta curioso, ¿no? porque si uno va a la ficha técnica del clopidogrel de la EMA, pues no figura en ningún sitio la cardiopatía isquémica crónica con tratamiento con estén. El clopidogrel, la ficha técnica, solo se contempla en eh, utilización en el síndrome coronario agudo si ha sido eh, sometido a intervencionismo percutáneo o no. Con lo cual, hay una cierta discordancia con la recomendación que ha hecho él, pero también con la recomendación que hacen las guías de práctica clínica, ya que también recomiendan, después del intervencionismo coronario en cardiopatía isquémica estable, la utilización de clopidogrel eh, asociado a la aspirina como pauta eh, de tratamiento antiagregante. ¿no? Con, los otros, eh, con los otros antiagregantes que hemos visto ahora, eh, que se han ido repasando, pues parece que el asunto está bastante claro. También la ficha técnica de la EMA solo contempla, por ejemplo, en el caso de Prasugrel, la utilización eh, de este fármaco en el contexto del síndrome coronario agudo y, en este caso, solamente eh, en aquellos que van a ser sometidos a intervencionismo, por, a intervencionismo percutáneo. Y en el caso de Ticagrelor, no he conseguido atinar dónde hay que apuntar, en el caso de, de Ticagrelor también la recomendación es en asociación con con aspirina en el síndrome coronario agudo, pero en cualquier escenario, ya sea tratado de forma percutánea, de forma quirúrgica o con manejo conservador. Yo creo que, antes de entrar un poco en la discusión de lo que se me ha pedido, que es analizar las pautas cortas de doble anteagregación versus las pautas eh, largas o estándar de 12 meses en los eh, enfermos, sometidos a intervencionismo percutáneo, yo creo que hay que considerar varios aspectos. Realmente, la doble antiagregación no está eh, autorizada fuera del síndrome coronario agudo. La usamos. La única que está es la ticlopidina. La usamos, pero no está autorizada por la EMA en la ficha técnica de ninguno de los tres fármacos. La utilización en la cardiopatía isquémica estable, realmente tratada con intervencionismo percutáneo, realmente... Eh, no está basada en ninguna evidencia clínica. No hay ningún estudio aleatorio de clopidogrel versus placebo en el tratamiento de cardiopatía isquémica crónica con intervencionismo percutáneo. Lo utilizamos, eh, yo creo que es útil y es eh, los, la única evidencia que hay ha sido obtenida con estudios con ticlopidina y ha habido algún pequeño estudio que ha comparado la efectividad de ticlopidina y clopidogrel y lo único que se vio es que había menos efectos secundarios con clopidogrel, pero no eran estudios de, de efectividad clínica, pero lo utilizamos, pero no apoyado en una evidencia. Lo que sí es cierto es que hay un sentimiento de que después de un intervencionismo percutáneo, ya sea síndrome coronario agudo o cardiopatía isquémica crónica, pues realmente el manejo del enfermo, si le has implantado un stent, pues debe de ser parecido y a lo mejor estamos en un error con respecto a esto. Yo lo que, yo, lo que voy a intentar demostraros un poco es que, aunque el procedimiento sea parecido, es decir, la implantación de un stent en el síndrome coronario agudo sea igual de fácil o difícil que la cardiopatía isquémica crónica, probablemente el procedimiento es similar, pero el enfermo no sea el mismo y deben ser manejados de forma diferente. Para que os hagáis una idea, este, este tipo de diapositivas, ya sabéis que a mí me gusta ponerlas. Este es 
un metaanálisis en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, no hay duda que el intervencionismo percutáneo es superior al tratamiento conservador y superior al tratamiento trombolítico y ha habido mucha polémica con el manejo intervencionista percutáneo en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Esto es uno de los múltiples metaanálisis que hay y parece que, en resumen, pues se puede decir que el intervencionismo percutáneo rutinario en el síndrome coronario agudo es efectivo para reducir la combinación de muerte o infarto de miocardio, parece que hay una tendencia a una reducción de la mortalidad y esta es la base de en la que utilizamos con mucha frecuencia el intervencionismo percutáneo después de un síndrome coronario agudo. Sin embargo, el intervencionismo percutáneo en la cardiopatía isquémica crónica no es lo mismo. Los metanálisis que hay, este es uno de los más recientes, en el cual, si os fijáis, es cardiopatía isquémica crónica con angina estable y ergometría positiva. Los estudios que incluyeron enfermos con estén, no son estudios antiguos, son estudios que se incluyeron enfermos con estén, pues la evidencia en cuanto a la reducción de la mortalidad del intervencionismo percutáneo eh, no es, eh, es neutra. En cuanto a la incidencia de infarto de miocardio no fatal, parece que hay una, intendencia, una tendencia a un incremento. En cuanto a la revascularización no programada, obviamente, como revascularizas a todos, hay menor en los, después de la revascularización en los sometidos a intervencionismo eh, rutinario. Y tampoco hay una evidencia muy clara, cuando se hace de forma rutinaria, en la disminución de los síntomas. Con lo cual, parece que... El escenario del intervencionismo percutáneo no tiene una efectividad clínica similar si estás utilizándolo en el síndrome coronario agudo o estás utilizando en la cardiopatía isquémica crónica. Ya sé que es un poco arriesgado en este foro, luego me vais a tirar tomates, pero bueno, en fin, yo creo que es un poquito diferente un escenario o el otro. Se ha, se ha comentado antes ya por, por parte de, de los dos ponentes eh, en la efectividad de los diferentes antiagregantes en el síndrome coronario agudo. Pero uno, y sobre todo se ha hecho mucho hincapié en el que el ticagrelor es efectivo frente a clopidogrel en enfermos tratados de forma eh, intervencionista o de forma conservadora. Esto también pasa con el clopidogrel. De hecho, si uno hace el análisis del estudio CURE en aquellos enfermos que fueron la mayoría tratados con, tra eh, con tratamiento médico, es decir, sin intervencionismo percutáneo, el clopidogrel también demostró una reducción significativa de eventos en aquellos enfermos con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que fueron tratados de forma conservadora. La diferencia también fue significativa en los que fueron tratados de forma percutánea y una tendencia, aunque no significativa, de mejoría también en los enfermos que fueron tratados con revascularización quirúrgica después de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Con respecto al ticagrelor ya se ha comentado, la, la mejoría del pronóstico conseguida con ticagrelor frente a clopidogrel está presente no solo en el que está interven eh, intervenido de forma percutánea, sino en aquellos que fueron tratados de forma no invasiva, hubo una reducción significativa en la tasa de eventos, en los que fueron tratados de forma invasiva y de una forma muy espectacular también en los enfermos que fueron tratados de forma quirúrgica. Es decir, en cualquier escenario de revascularización o no, el ticagrelor fue superior a el clopidogrel. E incluso en un fármaco como el prasugrel, en el que solamente se ha analizado, perdón, se ha demostrado efectividad en los enfermos tratados con intervencionismo, pues se puede ver que hubo una, eh, esta es la efectividad en la población general de enfermos en síndrome coronario agudo, pero también se vio en los poquitos enfermos que fueron sometidos a cirugía que hubo un beneficio eh, con, en comparación con el clopidogrel cuando se trataban con el nuevo antiagregante plaquetario y en aquellos enfermos que fueron sometidos a intervencionismo percutáneo sin implantación de STEM, fue un número muy pequeño de enfermos, pero también parece que hay una cierta tendencia a que la utilización del fármaco eh, fuera de la implantación del STEM puede, eh, puede tener un papel. Con lo cual, vamos a pasar un poco a revisar la evidencia que hay con los ensayos clínicos de pautas cortas versus pautas largas. Este es un resumen de los ensayos que hay. Hay muchos más en curso. Eh, estos 
eh, son los ensayos que quizás son más conocidos. No voy a considerar eh, estos tres ensayos por diferentes motivos. El primero porque no es pauta corta lo que ha comparado. Comparó pauta de 12 meses frente a 30 meses. El Isar Safe realmente no está publicado todavía. Y eh, el Real Cestlate es también un estudio que comparó pautas largas con pautas ultralargas. Y otro estudio pequeño, que es el estudio Seaside, es un estudio que realmente no comparó una pauta con otra, sino que se vio lo que se analizaba con eh, eh, utilización de duraciones más cortas de eh, eh, doble anteagregación con la utilización de eh, stents eh, recubiertos. Y si vemos, realmente sumando todos los enfermos incluidos en estos estudios, que son los más conocidos, que han comparado pautas cortas con pautas largas, pues en total suman solo 6.000 enfermos, es decir, menos enfermos que los enfermos estudiados en el estudio CURE en la rama conservadora. Es decir, la evidencia es una evidencia pequeña, pero de todas formas vamos a intentar analizar un poco lo que dicen los estudios. ¿no? El primero, el Prodigy. Para analizar el Prodigy, el Prodigy tenemos que tener en cuenta varias cosas. El Prodigy en el que eh, se aleatorizaron los, los, los enfermos sometidos a intervencionismo percutáneo después de llevar tres meses con tratamiento con doble anteagregación. Es un estudio abierto. Todos los estudios que tenemos de doble anteagregación son estudios ciegos, es decir, tienen una fiabilidad mayor de doble anteagregación en el síndrome coronario agudo, es frente a placebo o frente a otro fármaco, pero son estudios ciegos. Este es un estudio abierto, pero yo creo que lo más importante es que es un estudio que se hace un análisis por intención de tratar porque se trata de un ensayo de superioridad, no es un ensayo de no inferioridad. Es decir, aquí lo que se pretendía o la hipótesis es demostrar que 24 meses de tratamiento con doble anteagregación era superior a seis meses de tratamiento con clopidogrel. Y este estudio fracasó, son 1.900 enfermos, y este estudio fracasó en demostrar superioridad de 24 meses de tratamiento versus seis. Pero no quiere decir que sea igual en la efectividad del de tratamiento durante 24 meses a seis meses. De hecho, si uno ve las curvas, uno ve que, bueno, visualmente pues parece que hay una cierta diferencia. Pero bueno, aunque estadísticamente no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la superioridad, pero no se hace análisis de no inferioridad. En este estudio es el estudio que ha comparado pautas cortas o pautas largas en el cual se han incluido más enfermos con síndrome coronario agudo. El 75% de los enfermos incluidos en el Prodigy eran enfermos con síndrome coronario agudo. Si vemos un análisis por subgrupos, es un estudio que orienta a que es posible que la doble anteagregación no se deba de mantener igual con cualquier tipo de stent. De hecho, parece, no se aleatorizaron los diferentes stents, pero parece que hay una interacción estadística con el tipo de stent hacia una mejor pauta corta que pauta larga en, eh, en el tipo de stent Endeavor con una interacción hacia una pauta de antiagregación más eficaz o menos, eh, con menos efectos secundarios cuando se utilizan las pautas cortas. Otro estudio es el estudio Excellent. Es un diseño prospectivo 2x2. Se analizaron dos stents y se analizaron dos pautas de antiagregación. El objetivo primario era un objetivo angiográfico, es decir, por una parte, el diámetro luminal mínimo o la eh, restenosis a los nueve meses de tratamiento y eh, un objetivo también clínico, eh, también a los nueve meses, combinado de muerte, infarto de miocardio, trombosis del estén, ictus o necesidad de revascularización del vaso tratado. Es un estudio también abierto, es decir, no es doble ciego, y eh, fueron realizados en 19 centros de Corea. Sí es un estudio de no inferioridad, lo que pasa es que llama la atención que se hace un análisis por intención de tratar, y esto lo, lo discutiré un poquito más adelante. Y además, ya sabéis que los estudios de no inferioridad, uno prefija antes qué es lo que considera 
estadísticamente como que no es inferior. Y aquí el margen de no inferioridad fue un margen del 4%. Para que os hagáis una idea, hay algún fármaco, por ejemplo, la bievalidina, que se utiliza poco en el seno del intervencionismo coronario, en el síndrome coronario agudo, porque eh, hay un incremento de trombosis de, del estén, pues el margen de trombosis del estén es del menos del 0,5%. Eh, y esto tiene un impacto, sin embargo, aquí se ha considerado que diferencias del 4% pues podrían entrar dentro de eh, un margen de no inferioridad para considerar que dos tratamientos eran más o menos iguales. En este estudio se excluyeron infartos recientes de menos de 72 horas, aunque se incluyeron un 52% de enfermos con síndrome coronario agudo. Y es un estudio, según los criterios de no inferioridad, resultó que el tratamiento eh, de seis meses no hubo diferencias significativas con el tratamiento de doce meses. Pero hay, un, hay una cosa peculiar. Cuando se hizo, veis que la mayoría de los eventos suceden a los nueve meses cuando se hizo la evaluación para ver si había restenosis o no. Y aquí, en este momento, se redilataron muchas de las lesiones. Y enfermos que habían sido tratados a pautas de seis meses se volvieron a volver a, a eh, iniciar tratamiento con doble antiagregación. Por eso aquí el impacto del de análisis por intención de tratar pues probablemente tenga un factor importante en el resultado del estudio. Veis que inicialmente, estos seis meses, es donde empiezan a separarse un poquito las curvas y después vuelven a separarse después del análisis angiográfico. Voy a haceros un análisis un poco de cuáles son los criterios que se deben utilizar cuando uno hace un estudio de no inferioridad. Esto está publicado en la literatura. Cuando uno hace un estudio de no inferioridad, se debe siempre analizar los resultados por protocolo y los resultados por intención de tratar. Y os voy a explicar un poco por qué. Imaginaros que yo estoy haciendo una comparación de la efectividad del clopidogrel con la aspirina y hago un análisis de no inferioridad. Y si, los y si hay un porcentaje muy grande de enfermos que tienen dolor de estómago cuando tomo, como, cuando tomo aspirina y los cambio a clopidogrel, si hago un análisis por, por intención de tratar y al final del estudio la mayoría de los enfermos no están tratados y están tratados con otro fármaco, puede salir que no hay diferencias significativas. Por lo tanto, un análisis de no inferioridad tiene que incluir siempre un análisis por protocolo, es decir, los enfermos que recibieron realmente el fármaco, si es diferente a los enfermos que no recibieron el fármaco o que recibieron otro tipo de tratamiento, y también debe incluir el análisis por intención de tratar. Y solo son válidos los resultados para considerar que un estudio es no inferior cuando ambos criterios de análisis se cumplen. Es decir, eh, tienen los márgenes establecidos de no inferioridad para el análisis por protocolo y para el análisis, el análisis por intención de tratar. Por lo tanto, solamente hay un estudio que ha comparado pauta corta con, parta larga, con pauta larga, que es el Optimize, que es un estudio que cumple todos los criterios para hacer una comparación. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, eh, todos los enfermos tratados con el mismo STEM, pauta de tres meses, pauta de doce meses, el objetivo primario es combinado, muerte, infarto, ictus o sangrado grave a los doce meses… Es un estudio abierto, es la única pega que tiene, es un estudio de 3.000 enfermos, es decir, es el estudio mayor que ha analizado pautas cortas con pautas largas. Son 33 centros de Brasil. Es un estudio de no inferioridad, que además ha hecho análisis por intención de tratar y análisis por protocolo, y el margen de no inferioridad es un poquito más estrecho, es decir, de 2.7% para considerar que el estudio podía eh, considerarse no inferior. Pero lo más importante, en este estudio se excluyeron los infartos de menos de 30 días y había la recomendación expresa de no incluir enfermos con elevación de troponinas, es decir, eran enfermos más o menos estables. De hecho, se diagnosticaron en síndrome coronario agudo el 31%, pero elevación de troponinas solamente la tenía el 5% de los enfermos. Y este estudio, estos son los resultados del estudio. Veis que se cumplen los criterios de no inferioridad, terapias cortas versus largas, con lo cual en este estudio o en este escenario, con este STEM, cardiopatía isquémica estable, pues parece que la pauta corta 
puede ser de la misma utilidad, pero como ya hemos visto en el registro sueco, pues analizando también la utilización de, de doble anteagregación por debajo eh, de, nueve, de seis meses o por encima de seis meses, en el seno del síndrome coronario agudo, parece que también fuera de los ensayos clínicos, es decir, dentro de la vida real, pues hay alguna base científica como para mantener la, la, anti, la doble antiagregación más allá eh, de los seis meses. Yo creo que, en resumen, se puede decir que... Eh, vamos a ver si consigo pasar la diapositiva. Ahí, en resumen, se puede decir que la doble antiagregación, por lo que sabemos actualmente en el síndrome coronario agudo, tratado como sea... Eh, de forma intervencionista o no, debe de mantenerse 12 meses independientemente de la estrategia, que la duración de la doble antelegación, el intervencionismo percutáneo en la cardiopatía isquémica estable no está establecida. Inicialmente lo hacíamos un mes, cuando salieron los recubiertos para uno o tres, para otro seis, no está establecida. Probable, pro, clásicamente se ha considerado razonable que un mes en el estén metálico es suficiente. Todo el mundo parece que piensa que si el estén recubierto es recubierto y la cardiopatía isquémica es estable, debe de mantenerse más de un mes. Probablemente, aunque la evidencia es escasa, solo es un estudio en cardiopatía isquémica estable, tratada con estén, eh, aunque se utilice estén recubierto, la pauta corta puede ser razonable y también, hay que, eh, aunque es un poco arriesgado en este foro, también debe de, de considerarse que si uno tiene miedo a la doble antiagregación, y estamos con cardiopatía isquémica estable, pues es posible que el tratamiento médico también sea una opción y no debe uno empeñarse también en hacer un intervencionismo percutáneo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Esteban, por ser siempre tan provocador. Uh, ya iremos luego contigo. Creo que este es el momento de que... De que el último ponente pase a la palestra, Daniel Aradi, es uh, un interventional cardiologist working in Hungary in the University of Pex, and is uh, going to talk us uh, about the um, about the experience in platelet function testing. Uh, como último ponente, please, Daniel. Welcome, dear chairman, dear colleagues. I'm really glad to be here with you. Thank you for the invitation. I need to tell you that I have been uh, giving lectures in a lot of uh, centers and I have never been in such a great and amazing historical venue so really I'm very happy to be here with you and share our experience about platelet function guided uh, antiplatelet treatment selection in Hungary. These are my potential conflict of interest regarding the presentation. Basically in the following uh, 20 minutes I would like to focus on two major topics. First is What is the evidence behind the use of platelet function testing to monitor the effect of aspirin and P2Y12 inhibitors? And then I would like to share with you our experiences regarding uh, platelet function guided antiplatelet selection in Hungary. I think it is obvious for you in the room that after coronary intervention and in patients after acute coronary syndrome, uh, thrombotic events are platelet dependent. So platelet activation and platelet aggregation plays a huge role um, in triggering these complications. So we still believe uh, the most efficient way to prevent such complications is to give a combined antiplatelet treatment to these patients. Combined antiplatelet treatment means that you give um, thromboxane um, generation blocker, which is still after 100 years, aspirin, which blocks the COX-1 enzyme uh, that is uh, produ producing the thromboxane. And the second in the combination is a P2Y12 ADC ADP receptor antagonist, uh, which is a very important uh, receptor in platelet activation. The success of um, blocking this important P2Y12 receptor can be characterized by a huge family of P2Y12 receptor antagonists such as clopidogrel, prasugrel, ticagrel, and congrel. So regarding the response testing after aspirin, in the past decades, you have been hearing a lot about aspirin resistance. And there were some publications saying that aspirin resistance is really important and prevalent and carries clinical consequence for your patients. 
And there were some publications which stated that aspirin resistance is really prevalent between 20 to 30 percent of your patients. However, it, have, it has been published in 2007 that if you are using COX non-specific methods, you are not really measuring aspirin response. You are measuring a completely different story about platelet activation. And if you go back to the COX specific methods, you will see that aspirin resistance is really rare. Generally, is less than 5%. So practically speaking, aspirin resistance by specific, specific methods is really rare. And this is a very recent publication from a Hungarian group which really measured what happens uh, when patients are taking aspirin, which is the COX-1 acetylation. And based on their data, if you are treating patients with aspirin, all the COX-1 enzyme will disappear which is non-acetylated, and all COX-1 enzymes will be acetylated after 100 mg of aspirin. So basically, aspirin is really effective in low doses to acetylate and inhibit COX-1 enzyme, and the chemical resistance, which is lack of uh, COX-1 inhibition, is really infrequent. The second aspect of the aspirin resistance story is that what is the evidence uh, of aspirin resistance regarding clinical outcomes? And to, to answer this question, the best evidence comes from the Arab DES registry, which is a large multinational multicenter registry. And in the Arab DES registry, um, they enrolled more than 8,500 patients and measured aspirin resistance with the verify now assay. And according to the results, there have been no difference in the rate of stent thrombosis um, regarding aspirin resistance. So there were no difference between outcomes in aspirin resistance and non-resistant patient. This is the reason why in a recent consensus paper that we uh, published on behalf of the working group on thrombosis of the European Society of Cardiology, we state that sufficient evidence uh, does not support aspirin response testing in patients after PCI. But let's go now to clopidogrel because it's a completely different story. If you are watching at this slide, you will see that whatever device you are using after fixed doses of clopidogrel, you will see a huge variation in the platelet inhibition after clopidogrel. Therefore, the most appropriate term for the clopidogrel response is unpredictable because there will be some patients after fixed doses of clopidogrel who will have very good platelet inhibition and very low platelet reactivity, but there will be others on the top of this slide who have still very reactive platelets and very low platelet inhibition. These are the patients who we consider with non-response to clopidogrel or nowadays we say that these patients have high on-treatment platelet reactivity despite clopidogrel. And there are a huge bunch of evidence to support that this is not only a laboratory artifact. Because if you go to the active metabolite levels, this huge variation after clopidogrel is still there. These are the blue triangles after clopidogrel ingestion. And you see that the active metabolite level after such doses of clopidogrel is really, really variable. And the only difference between clopidogrel and prazogrel is that prazogrel generates more efficiently the active metabolite that is capable of blocking the ADP receptor. The other aspect is that the level of active metabolite is in linear relation to the level of platelet inhibition. So what you see in your platelet function test uh, re regarding clopidogrel is really reflecting how much active metabolite is there in the patient. Regarding the clinical relevance of, of clopidogrel response variability, we should also go to the biggest evidence, which is the Arab DES registry, more than 8,500 patients. And as in the registry, they confirmed that those patients who have high platelet reactivity, insufficient platelet inhibition, they have more than 2.5-fold risk uh, 
for having a stent thrombosis during one year. And not only is stent thrombosis is increased, these people have higher one-year mortality. So yes, clopidogrel response testing is related to outcomes. And um, there is a role to consider using platelet function testing in patients on clopidogrel to predict the risk of stent thrombosis after PCI. This, this statement has been also issued in this consensus document. As I told you before, the major difference between the new agents and clopidogrel is how these drugs generate active metabolites. Because if you take a tablet of clopidogrel, the majority, 85 to 90 percent, will be completely inactivated into an inactive substance. And only 10 to 15 percent will be active metabolite that will block the platelets. In contrast to this, Prazogrel goes through the activation process and there is no inactivation way. This is the reason why the generation of this platelet inhibitor metabolite is more sufficient. And Ticagrel is itself an active drug. So if you take it, there is no need for metabolization to block the platelet receptors. And the effect of having such potent antiplatelet treatment can be characterized by these two uh, platelet function slide. So com in contrast to clopidogrel, prazogrel and ticagrel provides a significantly more rapid and more potent platelet inhibition. And as you have heard in the prior talks, uh, in two large studies, this more potent platelet inhibition resulted in a significant re reduction in death, MI, or stroke. Uh, ticagrel re uh, reduced the risk of mortality. Both of these drugs reduced myocardial infarction and stent thrombosis. But the price to pay to this potent P2Y12 inhibition in all ACS patients is a higher risk for non cabbage related major bleeding. But despite this higher risk of bleeding due to a net benefit with these two new drugs, the guidelines recommend prazogrel and Ticagrel first line. And as heard before, Clopidogrel can only be used if these new drugs are not available or um, there is contraindication for the two uh, potent P2Y12 inhibitors. But as you heard before from um, Dr. Ferreiro's talk, this is not reality. If you go to reality, the take-on of the new drugs is not 100 percent. Even uh, in the Western countries like Germany and France, this is around 50 percent. And in even countries who have some budget restrictions, like Hungary and maybe Spain, we have to think about how to use these agents because of the higher costs. Cost effective means that uh, if you pay more, you get some benefit, but you need to pay more. So some of the payers will decide how to use these new drugs. And in 2011 in Hungary, the health insurance company made a quite strange regulation because in Hungary, only uh, patients who are non-responders to clopidogrel can get reimbursement for prazogrel. So this is in practically meaning that you need to test your patient and you need to select those patients who are not responding well. But you are keeping the majority of the patients on the cheap generic clopidogrel and you are exposing patients to the new agents only if um, um, the platelet function testing shows poor response to clopidogrel. But you may ask me, what is the evidence behind this strategy in Hungary? And you may say that there have been trials of platelet function testing in the field which were negative. And I agree, this, this regulation was mainly not based on evidence but based on budget restrictions. However, you may need to uh, go in detail about these platelet function um, studies. Because as summarized in this article by Angelo Lillo, there have been serious problems with these trials regarding patient population, the antiplatelet intervention, time of sampling, and maybe the platelet function device was not optimal in these studies. If you go in detail, you will see that in Gravitas and Arctic, the patient proportion who had acute myocardial infarction was very low, 10% and 27%. ST elevation patients who have the highest risk for stent thrombosis were excluded 
the complicated patients were excluded from these trials. So it's not so surprising that one-year mortality in these trials are very low. This is not reality. One-year mortality in acute myocardial infarction in Hungary is approximately 10 to 15 percent, and approximately 10 percent, I assume, in Spain. So these are not your routine patients, not your routine acute coronary syndrome uh, interventions. On the other hand, the, the drug that he, they, these trials were using were suboptimal because most of these trials were using high-dose clopidogrel and high-dose aspirin, and they were not using um, the new and potent P2Y12 inhibitors. But this is the data we have, so if you go to the guidelines and check what's the role of platelet function testing, you will see that the routine use, everyday use of platelet function testing is not recommended, but the 2011 uh, non ST elevation gui guideline states that you may consider to use platelet function testing in selected patients where clopidogrel is used. However, due to these limitations that I showed you before regarding the uh, available randomized controlled trials, I think our registry in Hungary is really valuable because this registry really points out these limitations. The data have been published this year in JEC because we have built up a registry in Hungary after the regulation that I showed you, the restrictive indications for Prasugria. So in a single center of a Hungarian academic uh, unit, we build up a um, platelet function registry to evaluate the clinical and pharmacological impact of using platelet function testing to guide the P2Y12 inhibitor strategy. We were using the multiplate in all the centers and in this center to uh, perform platelet function testing. And in the registry, our key efficacy outcomes were or cause mortality, stentron bodies, MI, and stroke. And the key safety outcomes included um, BARC 3 and 5 type major bleeding. This was really an all comer population. So all of the acute coronary syndrome patients who had uh, pretreated with 600 milligram clopidogrel and, uh, and had the platelet function test available were included. Let's compare our registry to the randomized trials that I showed you before on platelet function testing. There is a huge difference in patient population because there were very few patients with acute coronary syndrome, whereas in our registry we had more than 80% of acute myocardial infarction. We didn't exclude the STEMI patients. We have almost half of the patients with ST elevation MI. We didn't exclude the complicated patients. Shock patients were also included. So this is what reality gives you, 8.2% one-year mortality. The second thing is that we not only used high-dose clopidogrel in our registry, but it was allowed from 2011 to use uh, prazogrel and switch non-responders to prazogrel. And third, why all three trials were used in the very final assay, in our registry we based our decision on the results of the multiplate assay. So this is basically what um, is the platelet function data after the first 600 milligram clopidogrel loading dose. This testing was performed the following day of PCI after a stable state of the patient. And you see that the majority of the patients after 600 milligram clopidogrel is under the cutoff of high platelet reactivity. So these patients can be considered as a good candidates to continue clopidogrel and therefore 75 milligram clopidogrel was continued in these patients. However, if we revealed high platelet reactivity, there were two options. Some physicians were using high dose clopidogrel because of some prior data, and from 2011 it was possible to switch these patients to prazogrel. First, let me show you the difference between high dose clopidogrel and prazogrel. If you have non-responder patients and you treat them with prazogrel, then you can achieve a quick and dramatic reduction in platelet activity that you can practically maintain with 10 milligram maintenance doses. Compared to this, high-dose clopidogrel is significantly less effective. How it's, however, it's not, not effective because if you are repeating loading doses of clopidogrel, you can decrease platelet activity but the problem is that 
with 75 or 150 milligram milligrams, you cannot maintain this effect on the maintenance phase. So clopidogrel is uh, not effective, not as effective as prazogrel to, to bring platelet reactivity down. Regarding the clinical outcomes, compared to those subjects who had good platelet inhibition, those who were treated with high-dose clopidogrel and had high platelet reactivity, they had three-fold higher risk for mortality or stent thrombosis. These graphs confirms you that multiplate is really showing those patients who have a higher risk for thrombotic complications, but the high-dose clopidogrel is not enough to reduce the risk of such patients. However, if you switch these patients to prasugrel, you can reduce the risk of mortality or stent thrombosis to the level of the good responders. So this is practically a almost 60% relative risk reduction in mortality or stent thrombosis uh, in comparison to uh, high-dose clopidogrel uh, when patients are switched to prasugrel. And if you are going to other endpoints, high-dose clopidogrel group had higher mortality, higher stent thrombosis, a tendency to higher MI, without any difference in stroke. Maybe this is not the most interesting thing because we know from Triton, prasugrel is effective to reduce thrombotic complications. But what about bleeding? If you are using platelet function testing and you are switching patients to prasugrel, do you expect a high risk for bleeding? And according to our data, it was surprising that those patients who were switched to prasugrel, they had lower risk for bleeding as well, not only for thrombotic complications. And this is in contrast to prior uh, hypothesis that, that suggested that you cannot improve patient survival based on pale function guided antiplatelet treatment because if you are giving more potent strategies and reduce stent thrombosis, you will have more and more bleeding events. However, our results are pointing to a completely opposite direction because we absorbed a dramatic 10% absolute reduction in mortality when using the platelet function approach to guide um, antiplatelet selection. So the question is, is it just by chance? And we investigated the predictors of mortality. And as you may see, definite probable stent thrombosis is a strong predictor of one-year mortality over nine-fold odds for mortality. However, yes, bleeding is also an independent predictor of mortality. So you need to reduce stent thrombosis and bleeding to improve outcomes. And if you uh, make a, a calculation from our results for 1,000 ACS patients treated, we can estimate that we can, if we use prasugrel in high platelet reactivity patients, we can reduce stent thrombosis, but we can also reduce bleeding. And this is how it comes the big mortality reduction. I know that this is just a registry, and registry are not able to change guidelines. And we need randomized data to confirm the role of platelet function testing uh, in acute coronary syndrome patients. But I'm happy to announce that a large randomized study has been uh, started in Europe, uh, which is named Tropical ACS study, which is going to compare uh, usual treatment, which is prasugrel for one year, to a multiplate guided treatment, which will mean that the good responders will kept on clopidogrel, while the non-responders will be switched to prasugrel. We expect results uh, in 2016. And in, this study is um, going to be in uh, four European countries, including Germany, Hungary, Poland, and Austria and may help to define the role of platelet function testing in acute coronary syndrome patients. So to conclude, ladies and gentlemen, when measuring uh, aspirin resistance, you should be aware that true aspirin resistance, which is a chemical resistance, is very, very, very infrequent. And the clinical role of this entity is unknown. So this is the reason why we do not recommend routine aspirin response testing in patients after PCI. However, in contrast to this, 
the, there is a huge variation in the effect of clopidogrel. So practically speaking, clopidogrel effect is unpredictable. If you don't measure it, you don't know it. And those patients who have high platelet reactivity, they have a significantly higher risk for early stent thrombosis. That's the reason why uh, in our consensus document, we say that it may be considered to assess the risk of stent thrombosis after PCI. However, we are aware that there is no randomized controlled trial on the clinical improvement of platelet function testing. That's the reason the standard of care, the routine practice should be with Ticagrelor and Prazogrel if available. However, not only, I believe not only Hungary is in a situation when these new two uh, agents are not available in routine practice. And when you have cost restrictions and, and patient preference, you may consider using platelet function testing to make a decision whether to continue clopidogrel in the good responders or to switch these patients to the new and costly agents. But our registry points out that you should use platelet function testing in high-risk patients and you should switch these patients to the new drugs instead of using high-dose clofidogrel. And we hope the tropical ACS randomized study will bring some evidence to support the role of platelet function testing in routine practice. Thank you very much for your kind attention. Thank you, thank you very much, Dr. Aradi. I creo que es el turno. Si me permitís, comenzamos por los últimos ponentes. Y yo me gustaría preguntarle al Dr. Aradi: Do you do you feel there is any point or there is any difference in terms of the results? Thinking in different systems. I mean, verify versus multiplate can explain the differences you have observed, or do you think there is not reason? I'd like to say that uh, in contrast to Gravitas and Arctic, there are many differences, including patient population, antiplatelet strategy, and the device. So I think these three might all play a role. We don't know how each of these um, differences impact the results, but these differences point to if you are using uh, the test in another population, switching to the new agents, and maybe try another device, you can have benefits. Well, this is a question for Dr. Aradi. Congratulations for your talk. And um, I would like to ask you, uh, from the uh, percentage of patients that you switch to Prasugrel, among these patients, how many of them remain with uh, resistance with high on treat um, platelet reactivity and I'm guessing this is a uh, low percentage but did you find a difference on the outcomes comparing patients on Prasurel with HPR or non-HPR? Thank you. With the multiplate we have approximately 5% and these patients on Prasurel are around the cutoff so they are, yes, above the cutoff cut and have high reactivity, but not so high as before on clopidogra. So because of this small amount of this subgroup, we didn't find any difference in outcomes. But at least this data suggests that if you switch patients to prasugrel, you can have some approximately 5% who are still around the cutoff. But I wouldn't be so scared to see this. ¿Algún comentario, alguna cuestión? Ha sido mucha la información y hemos hablado de reactividad plaquetaria, hemos hablado de costes, hemos hablado de la situación en nuestro país, entre otros países. Y una de las dudas que se plantea en relación a, la, a lo que nos ha comentado el doctor Ferreiro es que si partimos de la base de que efectivamente hay una serie de limitantes para el uso de los nuevos fármacos antiagregantes, el análisis solamente del coste a corto plazo en vez de ese análisis tan exhaustivo que nos ha presentado sobre el coste de efectividad, el perfil de cada paciente, la necesidad de individualizar según el riesgo isquémico y hemorrágico y luego también la inercia terapéutica que comentabas en tu presentación. Probablemente el médico influya eso, influya ese, corte, ese coste a corto plazo que hemos sufrido todos en nuestros hospitales, en nuestras administraciones, incluso a la hora de prescribir un tratamiento a un paciente concreto en determinadas situaciones difíciles económicas, y también el intentar individualizar eh, 
al perfil de riesgo isquémico y hemorrágico de, de nuestro enfermo. ¿Cuál crees que puede ser en el futuro y superando esas limitaciones presupuestarias y convenciendo de la importancia de estos datos de análisis de coste efectividad, no de coste a corto plazo, cuál puede ser el porcentaje en el que nos situaríamos frente al que ha recogido en nuestras distintas comunidades autónomas? Hombre, asumiendo que no tengamos limitaciones económicas, que es mucho asumir, ¿no?, quizá, pero yo realmente creo que eh, lo que tenemos que hacer es cada uno implementar los protocolos que tengamos en nuestro hospital, en nuestros sitios, y lo que tenemos que es que definir qué población nosotros consideramos de riesgo que se beneficiaría de estos fármacos y decir que una vez que se define esta población, este va sí o sí con los nuevos antiagregantes. Es decir, los protocolos que estamos haciendo, pese a que ahora son muy de mínimos, son protocolos que incluso teniéndolos no se implementan, que es lo preocupante. Uh -huh. Entonces, yo creo que al menos, bueno, pues los protocolos que yo conozco, que en realidad, bueno, con pequeñas modificaciones son bastante similares entre hospitales o entre comunidades, yo creo que estaríamos hablando ahora mismo, pues de tener un yo creo que entre el 30-40% de los pacientes con eh, nuevos antiagregantes. Ahora bien, en un eh, mundo ideal, yo realmente creo que tampoco tendríamos que llegar nunca al 70-80-90% como hemos visto en otros países, porque al menos los pacientes que vemos yo creo que son más frágiles o tienen uh -huh. otras cosas que no lo permitirían, pero en un mundo ideal yo creo que estaríamos hablando de quizá del 60%, 70% aproximadamente. Yo hay, hay un comentario, yo creo, muy interesante en el respecto a la infrautilización de los nuevos antiagregantes. Castilla y León ya habéis visto que está en la parte alta de la utilización de los nuevos antiagregantes, pero los objetivos para este año nos marcan, uh, los objetivos del, del, de la comunidad, nos marcan menos de un 5% de recetas de novedades terapéuticas. ¿Sabéis cuáles son las novedades terapéuticas? Prasugreeltic, agrelor, rosubastatina, pitabastatina, algún ara dos. Estamos penalizados, es decir, quiero decir, no vamos a poder utilizar más si los objetivos nos marcan un 5%. ¿Cuántas recetas hacéis de otras cosas que no sean antiagregantes o estatinas? Muy pocas. La causa de la infrautilización es evidentemente una penalización por el sistema que no te permite utilizar por muchos protocolos que establezcas, incluso restrictivos en el uso, el poder hacer eso. No sé en el resto de las comunidades, pero a mí me llamó la atención eso en la mía. Y yo a Esteban le quería preguntar la, la pregunta de siempre. En, en este tema. Hemos pasado, los hemodinamistas hemos pasado de los culpables de que la antiagregación se prolongara indefinidamente a buscar protocolos de antiagregación cada vez más cortos. De hecho, los nuevos STENS y alguna, algún estudio está en marcha con este fármaco activo con protocolo de antiagregación solo de un mes. Y los cambios en los nuevos antiagregantes a lo mejor están poniendo en evidencia una modificación del paradigma del tiempo de antiagregación. ¿A cuántos pacientes dejáis ahora con tratamiento más allá del año, con doble tratamiento antiagregante más allá del año por riesgo isquémico? Estás hablando de síndrome coronario sí. agudo, síndrome coronario agudo, la mayoría el año. ¿Y en el año se paran ya? Sí. He de reconocer que antes no, pero ahora la mayoría duran un año. Yo estoy de acuerdo contigo que es, que es muy atractivo. Cuanto menos tiempo utilices el tratamiento y esto convence y es un poco lo que ha enganchado. Lo que pasa es que este tipo de, hay un, este tipo de estudios que ha estudiado esto pues ha vendido la filosofía del all comers, es decir, que cualquiera, yo he probado todos los tipos de angioplastia y probablemente el enfermo es absolutamente diferente, no tiene, no tiene nada que ver el enfermo que tiene un síndrome coronario agudo, el enfermo que tiene una angina estable o el que haces un segundo tiempo, te quiero decir, porque es una lesión estable. Entonces, quizá eh, yo creo que eso es un poco lo que, lo que yo he hecho en falta en los estudios estos de pautas más cortas. ¿no? Lo que sí es cierto es que vosotros cuando habláis, habláis con mucha pasión, convencéis todo de que… porque siempre hay un culpable. Si, el, si hay una trombosis del stent, hay un culpable, que no es el que lo ha puesto, por supuesto, y si es el que, <ríe> es el que lo trata después, y entonces, bueno, pues a este tipo de cosas pues, se transmiten y uno no quiere ser culpable y entonces mantiene la antiagregación de forma indefinida… Sobre todo por la percepción que hay de que a algunas ocasiones, cuando la suspendes, hay algún evento. ¿no? Bueno, pero esto es, esto es como las redes de vigilancia del sangrado. ¿no? Quiero sí, decir que sí. las unidades coronarias en ese sentido han decidido tomar la otra parte y al final todo esto es 5% de eventos isquémicos, 5% de eventos de sangrado. A lo mejor tenemos que poner en plano eso y eso es lo que nos está moviendo hacia otros territorios. ¿no? Y hablando de pauta corta o larga, luego está la pauta previa, que es otro. Sí que es cierto que la, los pacientes con cardiopatía isquémica crónica son bastante diferentes y probablemente haya una gran heterogeneidad 
en ese grupo y de ahí los resultados de los estudios. Pero uno de los problemas viene dado también por la presencia o no de doble anterioración cuando un paciente llega a la sala de hemodinámica para un procedimiento en principio diagnóstico, pero que en muchas ocasiones lleva aparejado una angioplastia a continuación en el mismo procedimiento. Era prácticamente una norma que el paciente nos venía con la doble anterioración. Las últimas guías de, de manejo de la cardiopatía isquémica crónica ya dejaron solo la necesidad de la anterioración simple con aspirina, no el clopidorel administrado previamente antes de que el paciente nos llegue a la sala. Esto creo que ha, ha supuesto un cambio para nosotros y nos van llegando más pacientes sin esa doble anterioración, que creo que sí que lo percibimos como algo necesario y de hecho las nuevas guías de revascularización ya lo incorporan como una necesidad de administrar clopidogrel previamente en los pacientes con alta sospecha de que vamos a encontrar alguna lesión susceptible de ser tratada. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Bueno, es, sobre eh, estos eh, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque tú, tú siempre... Es, mira, esto ha pasado también con los anti-2B3A eh, y con la doble anterogación. Yo me acuerdo cuando los anti-2B3A se habían probado en la mesa de hemodinámica y habían demostrado reducción de complicaciones trombóticas, se empezó a recomendar utilizar los anti-2B3A antes, porque estabilizaba la placa y todo el mundo se recomendaba darlo antes, la época del tirofibán, etc. Luego, cuando se han hecho estudios específicos para ver si es útil darlo antes o darlo cuando tú ya sabes que realmente vas a utilizarlo, los anti-2B3A han, eh, han perdido su, eh, su predicamento bastante, ¿no? Eh, yo creo que el ACOST también ha venido un poco en esa línea, ¿no? Cuando el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es muy heterogéneo. Hay algunos que no haces nada, hay otros que mandas a cirugía, hay otros que eh, eh, tratas en diferentes tiempos. Y ha venido a decir que, bueno, el forzarte a anticoagular, a antiagregarte de forma potente antes de hacer un intervencionismo percutáneo, pues puede tener alguna complicación hemorrágica. Yo creo que es un poco diferente el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, donde el abanico de posibilidades es mucho mayor que el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que en el 95% de los casos va a ser una oclusión trombótica completa, que aunque luego lo operes al enfermo, esa arteria la vas a tratar, ¿no? Eh, hay, est hay, est hay estudios en marcha para demostrar eh, si con otras drogas es efectivo la pre en el síndrome coronario agudo eh, con elevación del ST. Yo creo que nadie va a explorar el credo, que es el que se vendió como la utilidad del pretratamiento, pues tampoco hubo diferencias sin estadísticamente significativas en el pretratamiento, con lo cual yo creo que eh, depende un poco del escenario, pero en el sin elevación del ST probablemente no esté recomendado hasta que no sepas que vas a actuar. Sobre todo ahora teniendo los antiagregantes potentes, donde la acción es mucho más corta. No sé qué opináis vosotros. Uh, respecto a la velocidad de acción, ese es otro tema. ¿no? Desde el punto de vista egoísta de los intervencionistas, siempre quieres tenerle antiagregado lo antes posible. Yo, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entonces, eh, bueno, ahí hay un mundo, José Luis puede opinar también este tema. Nos estamos comiendo el take home message de Bruno, pero yo creo que nos va a dejar que lo discutamos a estos últimos cinco o diez minutos que nos quedan de, de cortesía. ¿Qué opinas, José Luis, de ese no, tema? Hombre, yo creo que, como bien has comentado, el tema es que el escasez es un abanico enorme de pacientes. Entonces, yo estoy... Eh, lo de que el pretratamiento no es necesario, yo diría que, bueno, depende. Evidentemente, el paciente de bajísimo riesgo, pues a lo mejor no sería imprescindible. Pero un paciente de riesgo intermedio alto, pues es lo que comenta Armando. El hemodinamista seguro que está mucho más confortable habiendo pretratado al paciente, que esté bien antegregado, porque ahí está sumando dos cosas. Es un síndrome coronario agudo, pero además, si tú vas a poner un stem, vas a romper placa, vas a aumentar el componente trombogénico y trombótico. Entonces, eh, yo de hecho, el ACOUS... También le veo muchas limitaciones de interpretación por cómo estaba diseñado. Primero porque comparaba con no pretratar, cuando a lo mejor hubiera sido más ideal compararlo con pretratar con clopidogrel, que es la pauta que se hace más habitualmente. Y después que el tema de cómo se hizo el intervencionismo, el corto tiempo desde el pretratamiento a, digamos, a la sala de hemodinámica, el tipo de anticoagulante usado, que no es lo que usamos normalmente en el escasez, todo esto yo creo que también condiciona los resultados y probablemente estos nuevos estudios que comentas que están en marcha acabarán de aportar más. Yo creo que lo que sí que rompe es con el concepto de a todos igual. El tratamiento es un poco, bueno, pues intuición, ¿no? Porque no hay evidencia, es cero, ¿no? ¿Hay alguna pregunta del público? Yo me gustaría acabar y involucrar tanto a José Luis como a, 
como al doctor Aradi, do you, do you feel there is any role in the reverse change? I mean, those patients on prasugrel or on ticagrel or that are, are high, high responders with very low platelet reactivity and very high risk of bleeding to be changed to, again back to clopidogrel. Is there any role in, in this kind of change? This is an excellent question. And, um I believe in the concept that uh, Dr. Ferreiro showed, which is a therapeutic window for P2I12 inhibitors. And I can tell you if the editors will be uh, happy with our submission, you will see very nice confirmation from a large population that this therapeutic window will, may exist, at least for thionopyridines, because we don't have data for ticagrelor, which may have other properties than only P2I12 antagonism. But at least for prasugrel and clopidogrel, we have data to support that an excessive platelet inhibition is um, triggering bleeding, while inappropriate is triggering stent thrombosis. So it would be best to be in the middle. Uh, however, uh, which is also interesting, while high platelet reactivity is a risk for mortality, it seems that low platelet reactivity is not significantly associated with mortality alone. So if I would be able to treat my patients with uh, the new agents, I may wait for a complication or for problem to switch back from a very low platelet inhibition value uh, to a, a moderate inhibition, while I would start new agents instead of clopidogrel without hesitation if the platelet function results show uh, inappropriate inhibition. But for sure, we need uh, randomized data to, to confirm such an intervention. And even in Tropica, we are focusing on HPR patients and not on uh, preventing bleeding based on paid function testing. Well, I, I fully agree with Dr. Aradi. Uh, obviously, uh, bleeding is the other side of the coin. And there's been less studies evaluating the concept of low platelet reactivity and their impact on outcomes. But the few studies that are, that are out there, what are showing is that patients with very low platelet reactivity, the outcome is minor bleeding, which for sure doesn't have an impact on mortality. So it's attractive, the, the option that, uh, that Armando was saying, but I think we need to wait until we have more data and see what kind of outcome are we having with a patient with low platelet reactivity? Because if it's just minor bleedings, most of them, maybe we don't need to do the switch. Yeah, if you allow me another sentence, just the reason why we are happy with the platelet function device is it gives some information on what may be the reason for bleeding, for stent thrombosis, because we know that these complications have a heterogeneous origin. So it's not only platelet inhibition, but a lot of factors may influence a bleeding event in a patient. But if you test the patient and see that platelets are completely blocked, you may have an impression that is at least in part of the complication. So uh, the reason why we tend to use more platelet function testing than others is that it gives new information that you can incorporate in your decisions. Yes, I, I think one important issue uh, about the platelet reactivity is that we are focusing always in ADP-dependent aggregation. And the, plat the platelet is so complex that the human being have, has a redundant mechanisms. So there, there may be people who have low reactivity depending on the ADP receptor but higher uh, activity depending on thrombin receptor or things like that. That's what we found on, with Borapaxar and things like that, blocking another receptor a little bit. Probably, as happens with hypertension and things like that, probably we need to uh, use uh, blocking a little bit any of the receptors, not too much, only one, uh, because not every patient is similar, has the same activation. Yeah, it's this, a point of view. Sorry. Yeah, this is an important aspect, and I agree that only focusing on ADP is over oversimplification of, of the true nature. But so far, we don't have any other variables that is so much in association with complications, because arachidonic acid and collagen and epinephrine indu induction were not good markers of complications. 
maybe thrombin receptor activity is a player, but we will have we will need data to support this uh, attempts. Agree. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Vamos a dar paso al doctor García del Blanco para las conclusiones de la mesa. Muchas gracias. Yo obviamente eh, no voy a dar un mensaje de experto porque no lo soy, pero voy a dar un mensaje de aprendiz, que sí que soy, porque he estado escuchando. Y os diré, resumiendo, yo creo que resumiendo del doctor Barenhorst, eh, los suecos y nosotros somos muy diferentes, y no hace falta decirlo, pero sobre todo por el perfil, lo digo no, no, no solo por el aspecto físico, sino por el, los perfiles de inercia terapéutica que ha mostrado eh, ¿no? en, en Suecia respecto a los nuestros y que pueden tener muchas interpretaciones. Respecto a la charla del doctor Ferreiro, que me ha gustado mucho también, eh, yo creo que la diferencia entre voluntad de pagar y capacidad de pagar, pues no sé, se la tendremos que preguntar a la gitana esta que nos ve el pelo a los que nos da la ramita de Romero, ¿no? que ella a lo mejor discrimina, pero la verdad es que los administradores, nosotros con los gerentes lo tenemos mal. Luego, eh, ha estado muy bien la charla de Esteban, la verdad es que, como dice Armando, ha sido muy provocadora. Yo me quedo con o sea, la mezcla de, del estudio de eficacia de, de José Luis Ferreiro y de Esteban para ahorrar muchas veces, y esto nos lo han dicho, lo hemos oído de los abuelos y de los padres, el pobre no se puede comprar los zapatos, los zapatos baratos, sino que ha de comprar los caros que duran más. Y probablemente eso es lo que tenemos que hacer seguro en el síndrome coronario agudo, con los nuevos antiagregantes. Y Esteban ha dado una pista, aunque luego nos ha tirado un poquito el jarro de agua, de agua fría, pero bueno, nos ha dado una pista, quizá en la cardiopatía isquémica estable, la forma de ahorrar que sea a lo mejor eh, instaurar pautas cortas. Y por último, eh, el doctor Aradi, pues eh, la verdad es que a mí se me escapa un poco porque me cuesta lo de la reactividad plaquetar, pero yo creo que es muy interesante, aunque cuesta saber realmente en qué substrato de paciente realmente es, será, será coste eficaz o será realmente eficaz, pero yo sigo pensando que a lo mejor estamos claramente infrautilizando los, los nuevos antiagregantes y me ha gustado que, bueno, él ha expuesto que el estudio tropical dará un poquito de luz y para acabar, como que hablando de tropical, el calor que nos espera fuera es tropical, os animo a que luego seáis puntuales porque a las 4 eh, hay que estar aquí para saber eh, no solo hacer cardiología intervencionista en el corazón, sino en el resto de territorios. Muchas gracias.